assalamu alaikum dear students uh, miss navish is here i hope that you all are safe at home and taking necessary precautions to save your precious life from the covid 19 situation okay students bahut mubarak ho aap sabko jaise ki that now you all are promoted from the class first year to second year so it is a very right time to to start your uh, new subjects with the new uh, activities so uh, today we are going to start the very first chapter of your second year book and the chapter name is uh, homeostasis uh, chapter name is 15 or uh, homeostasis aur uh, agar hum baat kare hain ke uh, homeostasis sabse pehle first of all we will uh, we will define its concept and uh, that what is the homeostasis uh, to sabse pehle jo homeostasis hai isko ek scientist tha hamare paas uh, waldel kenen usne isko discover kiya tha ओके जी फ्रेंड्स अभी हम जरा होम्योस्टेसिस के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि ये क्या चीज़ है देखें बेसिकली अगर हम होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन की तरफ जाए ना तो इसका मतलब होता है कि द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरनल इन्वायरमेंट फ्राम द हार्म ऑफ फ्लक्चुएशन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट यानी कि आपने अपने इंटरनल इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन करनी है आपके मतलब इंटरनल मीडिया आपने अपनी इंटरनल इन द बॉडी की प्रोटेक्शन करनी है आपके इन्वायरमेंट के अंदर जो भी चीज़ें हो रही हैं उसके साथ तो इसके लिए बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो देखें अभी हम दो तरह आजकल जैसे समर सीज़न है तो यानी कि गर्मियों का मौसम है तो गर्मियों का मौसम भी होता है तो सर्दियों का मौसम दोनों ही होते हैं साथ साथ लेकिन अगर हम समर की एग्जाम्पल लें तो एज यू कैन से डैड कि अभी आप आपकी बॉडी का बेसिकली अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर होता है डिग्री सेंट थर्टी सेवन डिग्री सेंटीग्रेड जो कि आपके पास एक ऑप्टियम टेम्परेचर है जिस जिस पे आपकी बॉडी जो है ना वो एक एक मतलब एक इक्वलीब्रियम में जो है वो वर्किंग करती है ओके okay, स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेक्स्ट चीज़ की तो आप देखें कि अब देखें अब गर्मियों में आपको स्वेटिंग होती है तो मीन्स स्वेटिंग क्यों होगी क्योंकि आपकी आ, आपका जो इन्वायरमेंट है बाहर वाला इन्वायरमेंट है बाहर वाला इन्वायरमेंट में टेम्परेचर बढ़ गया है जिसकी वजह से आपकी बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसमें चेंजेस आ रही हैं उसमें आप ये फील करें जिस पास आपको स्वेटिंग हो रही है तो इसका मतलब आ, जब आपको स्वेटिंग हुई है तो मतलब हमारे पास कौन सा ऐसा जो है वो कंट्रोल सेंटर है जिस जिसने ये चीज़ फील की है तो जिसने मैसेज दिया है और आपको ये चीज़ फील हुई है तो आप देखें कि सबसे पहले हमारी बॉडी में स्किन होती है स्किन 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 यानी कि यू कैन से डैट रिसेप्टर्स तो ये जो रिसेप्टर्स हैं वो आपके पास अगर तो हमारे पास इन्वायरमेंट हॉट है या फिर कोल्ड है तो ये दोनों चीज़ों को फील करेंगे जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देखते हैं मैंने आपके लिए यहाँ पर जो है वो एक ये चार्ट ड्रॉ किया है आप लोगों के लिए तो आप देखें सबसे पहले मैंने ऊपर एक तरफ यहाँ पे लिखा हुआ है हॉट वेदर का और एक तरफ लिखा है कोल्ड का तो आप देखें हमारे पास सेंटर में मैंने इसको हाईलाइट किया है ब्रेन इसका मतलब जो ब्रेन इज़ द कंट्रोल स्टेशन ऑफ योर बॉडी मतलब आपकी बॉडी की तमाम चीज़ों को जो रेगुलेट करा है वो ब्रेन है यानी कि अब देखें अगर बाहर इन्वायरमेंट गर्म है या फिर बाहर इन्वायरमेंट अगर सर्द है यानी गर्मी है या सर्दी है तो इसका मतलब ये आपको कौन बताएगा ये आपको ब्रेन आपका बताएगा और ब्रेन कैसे डिटेक्ट करेगा आपके रिसेप्टर्स के थ्रू और रिसेप्टर आपके कहाँ पर मौजूद हैं आपकी स्किन के अंदर तो स्किन जैसे ही जो रिसेप्टर्स जो हैं वो आप वो टेम्परेचर को डिटेक्ट करेंगे तो साथ ही मैसेज जो है वो आपके कंट्रोल स्टेशन जो कि आप ब्रेन जिसको बोलते हो ब्रेन के पास पहुंचेगा और ब्रेन के पास उसके बाद ये मैसेज जो है वो जाएगा मसल्स मसल्स के पास तो मसल्स जो है ना इट वर्क एज अ इफेक्टर मसल्स में क्या होगी यानी कि अगर तो बाहर इन्वायरमेंट में सर्दी है तो आपको शिवरिंग हो जाएगी यानी कि आपकी बॉडी जो है वो थपथपाने लग जाएगी कामने लग लग जाएगी लेकिन अगर देखें तो अगर तो शिवरिंग होगी है तो ऐसा होगा लेकिन अगर तो ये है कि अगर बाहर गर्मी है तो जिसकी वजह से आपको फिर स्वेटिंग फील होगी ठीक है तो ये कैटेगरीज तो हो गई होम्योस्टेसिस की के होम्योस्टेसिस को हमारी बॉडी में रेगुलेट किया जा कैसे किया जाता है ओके okay, स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कि वही दोबारा से के बैलेंसिंग द टेम्परेचर के हम टेम्परेचर को होम्योसिस में रहते हुए हम टेम्परेचर को कैसे बैलेंस करते हैं तो टेम्परेचर को बैलेंस कैसे किया जाता है यानी कि देखें अभी समर सीजन है तो आप लोग एयर कंडीशन में बैठते हो तो 
अब आपने अपने जो एयर कंडीशनर रूम का टेम्परेचर है यानी कि ए वाले रूम का टेम्परेचर है और बाहर वाले रूम का टेम्परेचर है दोनों को आपने आप चेक करें तो दोनों में आप आप देखते हैं ना एक ए, ए, जो एयर कंडीशनर वाले रूम का टेम्परेचर आपने खुद सेट डाउन किया है और बाहर का जो है वो बाई नेचर है तो आपको स्वेटिंग किसके अंदर हो रही है आप यानी कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर थर्टी था रूम में टेम्परेचर ट्वेंटी सिक्स है या नाइनटीन है जो कि आपने अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो उसको मैनेज किया है लेकिन बाहर जो है वो क्योंकि हीट है इसके वजह से फोर्टी सेवन है या फिफ्टी है या फोर्टी टू टेम्परेचर है तो इसका मतलब जब आप बाहर जाएंगे तो आपको सेटिंग स्वेटिंग होगी जब आप अंदर आएंगे तो आपको स्वेटिंग नहीं होगी इसका मतलब नाउ यू कैन फील द डिफरेंस एंड तो आ, लेकिन अब आप ये डिफरेंस फील कर सकते हैं लेकिन इससे आपकी बॉडी के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं वो सेटअप हो रहा है वो 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 कौन रेगुलेट कर रहा है वो उसको रेगुलेट किया जा रहा है आपके स्किन के थ्रू ठीक हो गया फ्रेंड्स तो जैसे कि नेक्स्ट टॉपिक था बैलेंसिंग द टेम्परेचर इसके बारे में बात कर रहे थे तो अब देखें ये बैलेंसिंग द टेम्परेचर भी वही चीज़ है जो जो कि पूरा साइकिल मैंने आपको ऊपर बताया है कि बेसिकली इसको आप ना होमोसिस को ये भी कहते हो कि ये आपकी बॉडी को एक फीडबैक मैकेनिज़म देता है मैकेनिज़म का मतलब होता है आपकी बॉडी में कोई ना कोई कोई वर्किंग हो रही है जिसके बारे में ये उसकी रेगुलेशन है तो इसको आप यू कैन से डेट अगर आप होमोसिस की एग्जाम्पल हो ना तो उसकी बेस्ट एग्जाम्पल भी हो सकती है थर्मो रेगुलेशन कि थर्मो रेगुलेशन में होता है कि आपने मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल टेम्परेचर यानी कि एक आपने टोली रिबर रेंज के अंदर यानी कि एक टोली रिबर रेंज क्या होती है जो कि आप बियर कर सकते हो तो उसके अंदर आपने अपने टेम्परेचर को मेंटेन करना है तो इट इज़ आल्सो टर्म्ड एज अ थर्मो रेगुलेशन सो होमियोसिस की एग्जाम्पल थर्मो रेगुलेशन भी बेस्ट है तो बेसिकली uh, अब मैंने आपने याद रखना है अपने कॉन्सेप्ट के लिए कि मैंने आपको कौन सी बच्चे बातें बताई हैं स्टूडेंट्स आई विल एज आई टोल्ड यू बिफोर That uh, our the brain is working as a control system. So uh, and the, and who will send the message to the brain? Your receptors, your skin cells, uh, and and the skin is the external environment. The skin is the external environment, and uh, who's who who's producing the sweating in your body? This is the internal environment. ठीक है ना जो कि स्किन के थ्रू बाहर आपको स्वेटिंग फील हो रही है लेकिन आपकी बॉडी में ऐसी कुछ वर्किंग हो रही है जिसकी वजह से आपको ऐसा हो रहा है ठीक है तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि सबसे पहले रिसेप्टर स्किन की वजह से आपका ब्रेन इस चीज़ को डिटेक्ट करेगा उसके बाद फिर आपकी बॉडी के इंटरनल वार्मेंट में चेंज होगी और उसके बाद फिर इफेक्टर आप इफेक्ट करोगे इफेक्टर का मतलब होता है रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स मतलब रिस्पॉन्स uh, करना यानी कि वाकई आपको शिवरिंग होगी या वाकई आपको सर्दी लगेगी या वाकई आपको गर्मी लगेगी ठीक हो गया नेक्स्ट भी आपके पास थर, मतलब होमोसिस के बारे में बहुत से कॉन्सेप्ट हैं और इसके बहुत सी इसकी एग्जांपल्स हैं जैसे कि उस और किस किस तरह हमारी बॉडी जो है वो अपने रेगुलेट करती है तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आपकी बुक पे बिल्कुल स्टार्ट में ही होगी ये टर्म्स लाइक आप एम के लिए या फिर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इसको प्रिपेयर कर सकते हो जैसे इसमें बात होगी ओसमो रेगुलेशन की ठीक है उसमें टर्म लिखी होगी फिर एक्सट्रीशन के बारे में बताया होगा जैसे कि मेरे लेक्चर में भी नोट चीज़ें हुई हुई हैं कि ओसमो रेगुलेशन क्या होता है यानी कि ओसमो रेगुलेशन इज़ डैट टर्म जिसमें आप आप वाटर बैलेंस करते हो यानी कि पानी और सॉल्ट्स की कंसट्रेशन जो अपनी बॉडी के अंदर बैलेंस करते हो तो इसका मतलब जब इसका मतलब आप अपनी बॉडी के क्लिबियम में बैलेंस करते हो जब तक आपकी बॉडी के क्लिबियम में नहीं होगी इसका मतलब आपके आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो यानी कि आपकी बॉडी थर्मो रेगुलेशन में नहीं है ठीक है ना सेकंड अगर हम बात करें एक्सट्रीशन यानी कि जब तक आप अपनी बॉडी से एक्सट्रीट नहीं करोगे इसका मतलब आपकी बॉडी एक होम्योसिस पोजीशन में बरकरार नहीं रह सकती यानी कि वो मेंटेन नहीं कर सकती तो अब देखें कि हाँ एक्सट्रीशन के लिए हमारे पास कौन कौन से आ, आ, हमारे पास ऑर्गन्स जो हैं वो यूज़ होते हैं तो हमारे पास एक्सट्रीशन किससे होती है यानी कि किडनी के थ्रू आप किडनी के थ्रू एक्सट्रीशन होती है यानी कि यूरन एक्सट्रीट करते हो उसके बाद ब्लड के थ्रू अगर हम देखें फिर स्किन फिर लंग्स जिसकी वजह से आप कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हो फिर स्किन के जरिए आप सॉल्ट से रिलीज़ करते हो अब आप ये देखें कि अगर ये एक्सट्रीशन हमारी बॉडी में इन चीज़ों के थ्रू ना हो इसका मतलब आपकी बॉडी होमोसिस में रह सकेगी नो इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेंटेन द मेंटेन द ऑर्गन्स ऑफ योर बॉडी इन डैट पोजिशन ठीक है सो so, इस आ, हमारे पास जैसे कि नीचे ये देखें लेक्चर के अंदर मैंने ये भी बताया हुआ है रेड बॉल पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किया है कि फ्लक्चुएशन इन दोनों यानी कि होमोसिस दोनों चीज़ों पे डिपेंड करती है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे भी और फ्लक्चुएशन जो भी फ्लक्चुएशन हो रही हैं इंटरनल इन्वायरमेंट दोनों दोनों के साथ अच्छा स्टूडेंट्स उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हमारे पास ओसमो रेगुलेशन वाटर रिलेशन ऑफ द सेल बैलेंस ऑफ द वाटर एंड सल्यूट्स इन बॉडी इसके बारे में ज़रा बात करते हैं अच्छा इसमें ना आपको तीन तरह की डेफिनेशन बताई हुई हैं आपकी बुक के अंदर जो कि शॉर्ट क्वेश्चन
फर्स्ट टर्म है यू कैन सी ऑन माई लेक्चर फर्स्ट है हाइपोटोनिक फिर उसने बताई हुई है आइसोटोनिक फिर उसने बताई है हाइपोटोनिक अच्छा ये क्या तीन चीज़ें हैं सबसे पहले देखें आप मेरे लेक्चर के अंदर के एक मैंने बीकर ड्रॉ किया है बीकर में आप देखें एक मैंने ना बिल्कुल एक सेल लाइक समझे एक बीकर है और उसके अंदर जो है ना वो आ, मैंने आ, पानी भर दिया है ठीक है ना वाटर है उसके अंदर और साथ ही आ, उसके अंदर ना मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं तो आपने देखना ड्राई फ्रूट्स हैं तो आपने ना देखना है कि थोड़ी देर बाद वो जो ड्राई फ्रूट्स हैं ना वो सोकअप जब जब उसका आ, सारा जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे जब वाटर एब्जॉर्ब कर गया जिसका मतलब इनमें क्या हुई इनमें डिफ्यूजन हो गई ना यानी कि द मोमेंट बाहर वाले मीडियम में पानी ज़्यादा था तो अंदर कम था यानी कि फ्रूट्स के अंदर तो फ्रूट्स के अंदर वाटर फ्रूट्स ने पानी जो है वो बाहर से एब्जॉर्ब कर लिया तो जब पानी बाहर से एब्जॉर्ब कर लिया इसका मतलब यहाँ पे डिफियन हुई है वाटर अंदर आया है ना मतलब वाटर अंदर आया फ्रूट्स ने पानी एब्जॉर्ब कर लिया इसका मतलब डिफियन यानी कि डिफियन इज डैट टर्म इन विच द मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द हाई टू लो कंसनट्रेशन आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा मैंने ही आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया चैप्टर नंबर फोर में आपको अच्छी तरह से ऑस्मोसिस डिफियन की तमाम टर्म्स जो हैं वो याद होंगी ठीक है अब देखें जैसे ही अगर हम बात करते हैं कि वो जो ड्राई फ्रूट्स है समझें वो मैंने आपको एग्जाम्पल दी लाइक दीज आर द सेल्स तो जैसे ही वो सेल्स ने पानी सोख किया तो इसका मतलब क्या हुआ उनकी उनमें एक टर्गर उनमें एक टर्गर पैदा हो गया जो टर्गर टर्जिट वो जो सेल थे वो टर्जिट होते टर्जिट हो गए ठीक है ना अब आपको टर्जिटी की टर्म भी पता है फर्स्ट ईयर में आपको बताई है तो इसी के अकॉर्डिंग आपकी बुक में उसने तीन डेफिनेशन बताई हैं जैसे कि नीचे मैंने मैंशन किया हुआ है कि वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ऑसमोसिस एंड डिफियन ये आपको मैंने क्वेश्चन देना है अब आपने ये क्वेश्चन नोट डाउन करें यहाँ पर जो कि आपको मैं दे रही हूँ वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ऑसमोसिस एंड डिफियन नाउ यू कैन टेल मी द आंसर ऑफ डैट क्वेश्चन फ्राम योर प्रीवियस नॉलेज डैट यू गेट इन द फर्स्ट ईयर क्लास सो नीचे नीचे यहाँ पर देखें मैंने तीन तरह की टर्म्स यहाँ पर ड्रॉ की हैं और जो कि आपको ना शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है तो इसमें ये होगा सबसे पहले देखें एक सेल था सेल के आउटसाइड द मीडियम वाटर था तो जब वो आप देखें मैं एरो से मैंने आपको डिनोट भी किया है कि जब वो वाटर है वो अंदर चला गया इसका मतलब आ, सेल जो है वो टर्जिट हो गया यानी कि उसकी सेल शेप जो है मेंटेन हो गई आ, तो इस कंडीशन को बोलेंगे हाइपोटोनिक उसके बाद अगर हम नेक्स्ट आ जाएँ हाइपोटोनिक में यानी कि हाइपोटोनिक में ये होगा कि श्रिंक ऑफ द सेल अगर सेल में से यानी कि सेल के अंदर पानी अंदर चला गया सेल के अंदर पानी भर गया तो इसका मतलब सेल टर्जिट हो गया लेकिन अगर सेल में बहुत ज़्यादा टर्जिट ही हो जाए तो फिर क्या हुआ उसके बस्ट होने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं तो इसका मतलब अगर सेल से पानी निकल जा, निकल जाएगा तो इसका मतलब वो श्रिंक हो, हो जाएगा तो इस टर्म को बोलेंगे हम हाइपरटोनिक और अगर हमारे पास आ, आ, सेल के अंदर वाटर और सॉल्ट की कंस्ट्रेशन जो है वो मेनटेन रहे तो आ, बेशक वो एनिमल सेल की बात करें आदर वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लान सेल दैन देन इट इज़ कॉल्ड द नॉर्मल सेल एंड दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड 